ম্যাথ একটু করায় নেই এই ধরনের ম্যাথগুলা ম্যাক্সিমাম কেসে হচ্ছে তোমার দুই নম্বরের জন্য দেয় ঠিক আছে প্রথমে আমরা দেখি 2.1 এই ম্যাথটা যদি পেরে থাকো তাহলে আমরা খুব ঘোলা আসছে কিছু লিখি নাই ঘোলা কেন আসবে দাঁড়াও এখন দেখো তো ঠিক আছে কিনা ঠিক থাকলে বলো ওকে ধন্যবাদ আচ্ছা সো আমরা যে ম্যাথটা দেখবো সেটা ছিল হচ্ছে আমার বইয়ের একের এক নাম্বারটা এই ম্যাথটা মোটামুটি একটু ভালো ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ আছে যে তোমার একটা ত্রিভুজ আছে এবিসি ওকে এই এবিসি ত্রিভুজের বিসি বাহুর মধ্যবিন্দু হচ্ছে ডি সি এ বাহুর মধ্যবিন্দু হচ্ছে ই আর এবি বাহুর মধ্যবিন্দু হচ্ছে এফ তো বলা হয়েছে আমার এই যে এডি এই যে বি এই যে সি এফ এই তিনটা বাহুকে বা এই তিনটা ভেক্টরকে আসলে সরি এই তিনটা ভেক্টরকে আমার এ বি ভেক্টর অ্যান্ড এ সি ভেক্টর দিয়ে প্রকাশ করতে এটি কি সবাই পারছি হুম মানে এটা বলতে পারো যে এই প্রকাশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ বাকিগুলো এতটা ইম্পর্টেন্ট না प्रकाश करते त्रिभुज खुजब ঠিক আছে যেমন ধর আমি চিন্তা করতে পারি ত্রিভুজ এ বিডি তোমার এটা মন চাচ্ছে না তুমি চাইলে ত্রিভুজ এ ডি সিও চিন্তা করতে পারো যেটা ইচ্ছা তো আমরা চিন্তা করি একটা ত্রিভুজ আছে কি এ বি ডি ঠিক আছে তো এখান থেকে আমি কি বলতে পারি এ বি ভেক্টর প্লাস বি ডি ভেক্টর ইকুয়ালস টু এ ডি ভেক্টর দেখো এ বি কিন্তু আইসা পড়ছে এই তিনটাকে কি কী দ্বারা প্রকাশ করতে বলছে প্রকাশ করতে বলছে এ বি ভেক্টর দ্বারা আর কি দ্বারা এ সি ভেক্টর দ্বারা সো আমার এ বি আইসা পড়ছে ওকে আসলো তাহলে আমি খুশি হয়ে গেলাম এখন কথা হচ্ছে আমার বি ডি দেন তোমার টার্গেট হচ্ছে এই বিডিকে অন্য কোনো কিছু দ্বারা রিপ্লেস করা যেটাতে এ সি আর এবি থাকে বুঝছি মানে মেইন কাহিনী হচ্ছে তোমাকে হচ্ছে মানে ত্রিভুজ সূত্র অ্যাপ্লাই করতে হবে আর হচ্ছে বারবার রিপ্লেস করতে হবে ওকে সো রিপ্লেসিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা ট্রাই করব যত ধরনের সম্পর্ক এখানে থাকতে পারে সবগুলো সম্পর্ককে আমরা নিরূপণ করার চেষ্টা করব কি কী সম্পর্ক থাকতে পারে একটা জিনিস চিন্তা করো যেমন আমার বি সরি এফ হচ্ছে এ বি এর মধ্যবিন্দু এফ এ বি এর মধ্যবিন্দু তাহলে সেখান থেকে আমি কি বলতে পারি এ ভেক্টর ইকোয়ালস টু হবে এফ পি ভেক্টর ইকোয়ালস টু হাফ অফ এ বি ভেক্টর অনুরূপভাবে ডি হচ্ছে বি সি এর মধ্যবিন্দু তাইলে বি ডি ভেক্টর ইজ ইকোয়াল টু ডি সি ভেক্টর ইজ ইকোয়াল টু হাফ অফ বি সি ভেক্টর ওকে আর দেন হচ্ছে ই এ সি এর মধ্যবিন্দু সো এই ভেক্টর ইজ ইকোয়াল টু ই সি ভেক্টর ইজ ইকোয়াল টু হাফ অফ এ সি ভেক্টর এগুলো আমরা পাইছি হচ্ছে কি বিভিন্ন বাহুর মধ্যবিন্দুর জন্য আরেকটা সম্পর্ক তৈরি করতে পারি যেটা হচ্ছে টোটাল বড় ত্রিভুজটার জন্য ঠিক আছে সো টোটাল যদি বড় ত্রিভুজ নিয়ে কথা বলি ত্রিভুজ এ বি সি সেখান থেকে আমি কি বলবো যে এ বি ভেক্টর প্লাস বি সি ভেক্টর ইজ ইকোয়াল টু এ সি ভেক্টর তো খেয়াল করো আমাকে এই সবগুলো ভেক্টরকে কী দ্বারা রিপ্লেস করতে বলছে বা কী দ্বারা প্রকাশ করতে বলছে এ বি আর এ সি দ্বারা সো আমি বি সিকেও এ বি এ সি দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে বি সি ভেক্টরকে আমি কী বলতে পারবো বি সি ভেক্টরকে বলতে পারবো এ সি ভেক্টর মাইনাস এ বি ভেক্টর বুঝতে পারছি সো দেখো আমি সবগুলোকে এখন এ বি এ সিতে নিয়ে আসছি এ এফকে এ বিতে আনছি এফ বিকে এ বিতে আনছি দেন এই কে এ সিতে আনছি ই সি কেও এ সিতে আনছি আবার বি ডি ডি সি ছিল সম্পর্কিত বি সি ভেক্টরের সাথে আবার এই বি সি ভেক্টরকেও আমি কি এ সি এ বিতে আনছি ব্যাপারটা বুঝছি মানে তোমার টার্গেট হচ্ছে যত ধরনের কম্পোনেন্ট হইতে পারে সবগুলাকে আমার যেটা চাইছে সেটাতে নিয়ে যাওয়া ওকে দেন তুমি এখন সম্পর্ক বের করবা আর হচ্ছে রিপ্লেস করবা যেমন আমরা যেটা বলতেছিলাম যে ত্রিভুজ এ বি ডি ত্রিভুজ এ বি ডি এটার যদি কথা খেয়াল করি তাহলে আমি কি বলতে পারি এ বি ভেক্টর প্লাস বি ডি ভেক্টর ইকোয়ালস টু এ ডি ভেক্টর সো এ ডি ভেক্টর হবে হচ্ছে এ বি ভেক্টর প্লাস বি ডি ভেক্টর আবার এখন আমি দেখবো বি ডি ভেক্টরটা কার সাথে সম্পর্কিত সরাসরি বি ডি ভেক্টর হচ্ছে হাফ বি সি সো বসায় দিই এ বি ভেক্টর প্লাস হাফ অফ 
BC vector. Our BC, our China, I'm a key. I say ABC and Motomatel BC our key from Burko say AC minus AB vector. Tell AB vector plus half into AC vector minus AB vector. Say so, I guess the AD vector Miki Volta body, AD vector Volta body, AB vector plus half AC minus half AB. Tell Hobegoto half into AC vector the whole plus AB vector has a begin to. এখানে ছিল প্লাস এ বি এখানে ছিল মাইনাস হাফ এ বি তাহলে कैंसिल গেলে প্লাস হাফ এ বি থাকে আমি হাফটাকে কমন নিয়ে নিছি তাহলে এডি ভেক্টর কি কি বলা যায় হাফ ইনটু এ সি ভেক্টর প্লাস এ বি ভেক্টর কি বুঝতে পারছিস তাহলে তোমরা একটু করো সেম ভাবে এই বি ভেক্টরটাকে এ বি এ সি এর মাধ্যমে রিপ্লেস করো বা প্রকাশ করো সি এফ কিউ কি a B A C R मतलब में प्रकाश करो जब हम देखो जो तुम्हें B ये कथा बोली B की बोला जाए B बोला जाए होते हैं एक हम तुम्हें नीचे ही चिंता करो अमी कौन त्रिभुज नहीं बोला देखो इखाने जो B वेक्टर वो किंतु ऊपर के त्रिभुज के साथ शंपुर की तो आप नीचे के त्रिभुज के साथ शंपुर की तो कौन टा नीला मशहूर भी था एक तो बोलो উপরে টানিলে ব্যাপারটা সবাই কি বুঝছি কেন উপরে টানিলে কারণ আমাকে এ বি আর এ সি এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে আমি যদি নিচে টানার মাধ্যমে নেই হ্যাঁ তাও হবে বাট একটু ভেজাল হয়ে যাবে আবার এই বি সি কে আমাকে আবার রিপ্লেস করতে হবে দরকার আছে এই ভেজালের কোনো দরকার নাই আমরা বলতে পারি এ বি ভেক্টর প্লাস বি ভেক্টর হচ্ছে এ ই ভেক্টর তো সেখান থেকে বি টা কি হবে এ ই মাইনাস এ বি এ ই কে বলা যায় হাফ অফ এ সি শেষ আমার দুই লাইনে কাজ শেষ ওকে দেন সেম ভাবে আমাকে সি এফ ভেক্টর কে প্রকাশ করতে হবে কোন ত্রিভুজটা দিব নিচেরটা নাকি উপরেরটা CF দুইটা ত্রিভুজ আছে উপরে একটা ঠিক আছে কারণ কি নিচে এ বি সি আছে আমি বি সি নিব না সো এ এফ সি সবাই কি বুঝতে পারছিস কিনা বাকি লোক আশা করি পারবো এর মধ্যে এডি টাই একটু কঠিন ছিল এটাই জন্য করায় দিলাম বি ই সি এফ টা একটু চালাকি করলেই সোজা ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই তো আশা করি আমরা সবাই বাকিটা পারবো ওকে আচ্ছা দেন হচ্ছে আচ্ছা ইউ কায়েস বলতেছিল একটা জিনিস যে হচ্ছে সাতের দুই একটু আমাকে প্রশ্নটা বলো তাইলে বেটার হয় ভাই সাতের দুই এর কোশ্চেনটা হচ্ছে এ ভেক্টর এ একটা ভেক্টর দাও আছে 2i কে 3j কে k কে আর বি একটা ভেক্টর দাও আছে i কে 2j কে k কে বলে এ প্লাস এ ভেক্টর প্লাস বি ভেক্টর এবং a vector cross b vector মোড হতে কো ও আচ্ছা আচ্ছা ওকে ঠিক আছে এটা আমরা করি আচ্ছা এতটুকু তোলা হলো বলো হ্যাঁ ভাই দেখাচ্ছি লেখাস ওকে ওকে তো এটার সাথে আমরা একই সাথে দুইটা জিনিস করে ফেলবো ঠিক আছে আচ্ছা একটা তো হচ্ছে ওর প্রশ্ন সঙ্গে আমরা একটা জিনিস অ্যাড করব এটা হচ্ছে কায়েস এর বইয়ের 7 এর 2 ঠিক আছে নতুন বই হবে আমার বইয়ে ম্যাথটা নাই একটু ম্যাথটা আবার একটু বলো তো a vector হচ্ছে 2i cap 2i cap प्लस 3j के हम्म माइनस के के माइनस के के है और बी वेक्टर आई के हम्म प्लस 2j के हम्म माइनस के के माइनस के के होले आमा क्या होते हैं ए এই দুইটার মধ্যবর্তী কোণ বের করতে হবে গুড ভালো কথা তো আমরা করি এটা তাহলে প্রথমত আমাকে a ভেক্টর প্লাস b ভেক্টর বের করতে হবে তো ধরো আমরা ধরে নেছি এই যে a ভেক্টর প্লাস b ভেক্টর সেটা হচ্ছে p ভেক্টর ঠিক আছে তাহলে p ভেক্টর বের করি a ভেক্টর হচ্ছে 2 আর একে 3 2 5 2k মানে যোগটা তো বুঝতে পারছি p হচ্ছে আমার এই যে a ভেক্টর प्लस बी वेक्टर इट आगे लिखो तार पर लिखो होते हैं जो फोल्डर होते हैं इटा तो मैं जो फोल्डर पे गलम दें क्रॉस टके थोड़ा मैं क्यू दरारी प्रेजेंट करते से तेरे क्यू टा होते हैं ए क्रॉस बी ओके तेरे ए क्रॉस बी बा क्रॉस गुनों ने क्षेत्र में इसे टा न्यू नेक्स्ट शोहाया तो नहीं ठीक है सनी न k k কেপে সহগ হচ্ছে -1 দেনি নি নিয়ন্ত্রকের সমাধান করলে যেটা পাবো সেটাই হবে কিন্তু তাদের ক্রস গুণনের সমাধান নি নিয়ন্ত্রক সমাধান করি কি আছে i কেপ ইনটু -3 j কেপ ইনটু -2 1 
प्लस के कैप इनटू दो दुगुने चार माइनस थ्री तेरे इटा शोध से माइनस आई कैप माइनस हमारे से प्लस जे कैप प्लस के कैप ताई तो इटे होते हमारे क्यू वेक्टर जेटे क्या मैं क्रॉस प्रोडक्ट की शब्द बोलते सी तो अल्टीमेटली मैं अमाके जी तो बोलते ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए क्रॉस बी वेक्टर तादर मध्य बोर्टी कौन बेर करता है मैं की बोलता बारी आश्चर्य अमाके पी और क्यू एर मध्य बोर्टी कौन बेर करता होगा ठीक है सर तो एक बार प्रश्न के इबे भी चिंता करो तो मां के मैं पी वेक्टर दिए दी सी और क्यू वेक्टर दिए दी सी ए दो इटर मध्य बोर्ड थी कौन बेर करता होगा तो ले पी वेक्टर में पाई सी क्यू वेक्टर तो बेर करता पड़ सी मध्य बोर्ड थी कौन ने जो मध्य बोर्ड थी कौन बेर करा जो नो अमरा किसे शायदा नहीं क्या वेक्ट डॉट गुन शो आता नहीं यस क्या नो डॉट क्या डॉट गुन क्या नो डॉट गुन शो आता नहीं हम ये तो बैखा कोर्स सिलम जो क्रॉस गुन हमने नहीं बोला हमने डॉट गुन नहीं बो ठीक है सर साइन थी रखो सिर्फ कहीं नहीं जोना मेरे बैखा कोर्स सिलम तो ए डॉट गुनेर तो ले हमने क्यों बोलता बारी जो पी डॉट क्यू आह चाहिए एक टकाच करते बारो जो चे p dot q टा आला दबेर करते बारो p वेक्टर का मान टाला दबेर करते बारो q वेक्टर का मान टाला दबेर करते बारो तार पर बचाए दबारो तो वे इखानो बचाए दबारो ओके तो ले p dot q की हो बे three into माने i के पर शोग into i के पर शोग three into minus one माने होते हैं minus three plus j के पर शोग into j के पर शोग five into plus one होते हैं plus five आर होते हैं minus two into one माने होते हैं कतो माइनस टू, ओके, आर नीचे होते हैं हमारे की बोलते बारी, पी डॉट क्यू, तले पी एर मान, पी एर मान होते हैं रूटो बार, थ्री स्क्वायर प्लस पांच पांच पूछीश, माने फाइव स्क्वायर प्लस दो दो कुने चार, इनटू रूटो बार, माइनस वन स्क्वायर प्लस प्लस वन स्क्वायर प्लस प्लस वन स्क्वायर, तले ऊपर तो हमारे आठ त्रिश आशे, ठीक है सर, रूट आठ त्रिश इनटू रूट थ्री, ठीक है सर, सो रूट ओवर आठ त्रिश इनटू तीन, जाइ किस एक टा आशे, एवं ये टाइप की बोला जाए, जीरो बोला जाए, तो ले कॉस थीटा का मान जीरो, तो ले थीटा टा क्या होगे, थीटा होगे उससे नाइंटी डिग्री, ओके, तो ले तो अमार पी वेक्टर टा मानी ये क्या ना मूल क्वेश्चन था जिस चीज़ लो मानी ये तो तुम्हारे 2.1 है तो ये क्या ना तो कोनो क्रॉस प्रोडक्ट है तो अच्छा मैंने जिन्हें इस टा ये रुको किसू ना शोले ठीक है सर मैंने मैक्सिमम ही देखा था जब उन देखो जो मैंने एक टू पॉडर किसू जिन्हें शामिल रागे लगते बारे ओके क तुम आरे गुला तो देखा जाए विभिन्न शो में बोर्ड क्वेश्चन बात हो रहो भूर्ती पुरी खर क्वेश्चन है आशे तो इस खाने तो आरे गुला विभिन्न शो ना कोर बना जाए तो इटे के 2.1 ना के 2.2 पूरा चैप्टर मिला ही दे ठीक है सर और तो बार रैंडम क्वेश्चन हो होता बारे सो जो ना कि इटे खाने ऐड माने तुम्हारे मैथ टा बोलो एक तो एक तो वेक्टर दो से शेटा होता है आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस टू के कैप अच्छा इटा मुन्हे हमारे बोए ऐसे इसे ए वेक्टर बड़ा बोर वी वेक्टर उपांशो आर ओबी के पर शांकिक मान समान की ना प्रमाण करो इटा जी भाई अच्छा है इटा तो भालो प्रश्न ओके तले ए वेक्टर दया से आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस टू के कैप और बी वेक्टर दया से सिक्स आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप तो हम क्या बोलते हैं ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर एर ओबी के बारे उपांश होता है तो अच्छा ओबी के बो पांचो। तो अमी किन्तु उबीखे तो अमी पढ़ाई सी जो दिव आप इर भाइयों योते पढ़ाई से तो अमी उबीखे पढ़ोनो शोमाए मतलब मैं तो जोखन पढ़ाई सी शेख क्षेत्र में तो अमी तो कथा बोल सिला जे लाज चार लम्बो उबीखे तार एक ता जीनिश मतलब एक ता कथा बोल सिला मने ऐसी कीना बेपट्टा मने पढ़े जे � 
माइनस टू जे कैप माइनस टू के कैप और बी वेक्टर दे आसे सिक्स आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप तो जो हम हम लोग उबिक्षे बा उपांशु बेर कोरी शेख क्षेत्र के दमदर क्रॉस गुणों ने प्रयोजन पड़े सामीर क्रॉस गुणों टा बेर कोरे फिली तेल अमी सॉरी क्रॉस बोलते से दुखी तो डॉट गुणों ने प्रयोजन पड़े अमी डॉट गुणों टा बेर कोरे फिली तेल ए डॉट बी टकी होगे आई कैपेस होगे इंटू आई कैपेस होग जे कैपेस होगे इंटू जे कैपेस होग के कैपेस होगे इंटू के कैपेस होग आशा को तो माइनस फोर ठीक है से अच्छा आर होता है मदर मान गुलारो प्रयोजन पड़े तेल ए वेक्टर का मान टबेर कोरी ए वेक्टर का मान आशा होता है अमार रूट ओवर वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर माने वन प्लस फोर प्लस फोर माने आशा होता है थ्री सॉरी रूट नाइन माने थ्री आर ये खाने बी वेक्टर का मान बेर कोरी बी वेक्टर का मान � छोट्रीश पौधाली शून्य पंच अच्छा है सेवेन आशे ओके सो इधर एक मान बेर कुर्सी आर होते हैं ए डॉट बी वेक्टर बेर कुर्सी एको ना हम क्या बोलते हैं ए वेक्टर बड़ा बोर बी वेक्टर एर उबिखे तो ले मने पड़ेगी ना मैं इधर एक कथा बोलते हैं जब जाल लोम बोबिखे तार की है तार कॉस्थी टा है बेपार टा बुच्� इखाने देखो अच्छा भाई है बोलो हेलो बोलो बी ए रो बी के मने पड़ा अपन बी कॉस की था अपन बी कॉस की रखी नेगेटिव होते पड़े हैं होते ही पड़े होते पड़े तुम तो भाई कोनो रेखांश से ओ बी के की वाले नेगेटिव फॉर्म आ इखाने हमने डायरेक्शन बुझे नेगेटिव बोलते पड़े जिन्हें शायद देखो इखाने नेगेटिव आमी जो तो बोली ओबी होते ओ ए रूप पर ओबी क्या प्लानो ओबी क्या प्लेक कुछ है पूर्वे ऑपोजिट डिरेक्शन है पूर्वे ना बुस्से से बेबट ना जी भाई ताई तो माने आमर की ओबी क्या प्लेक ओ ए रेखा रूप पर पुर्से पौर नहीं किंतु ओ ए रेखा ऑपोजिट डिरेक्शन है पुर्से सो माइनस फोर अच्छा ले जिन्हें इस ट ক্ষেপটা বা যেটাই আসুক না কেন মাইনাস 4 আমি বলতেছি মানে যেটাই আসুক না কেন সেটা কি বোঝাচ্ছে যে আমার অভিক্ষেপটা আসলে রেখার উপরে পড়বে না রেখার বাইরে পড়বে কি ক্লিয়ার সবার কাছে ভাই হুম বলো ভাই আমার একটা কনফিউশন আছে এমনি ম্যাথ বুঝতে কিন্তু একটু কনফিউশন আছে হ্যাঁ বলো এই ডি কস থিটা বা কোন বাহু ইনটু সাইন থিটা বা কস থিটা এটা কি দিক নির্দেশ করে হ্যাঁ করে তো এক দিকে করে তো রাশি না স্কেলার আছে ना दिख नहीं देश करे बोलते माने जिनिस टा होते हैं आम इटा स्केलर राशि ठीक है से बट दिख नहीं देश करे बोलते खाने तुम्हें बोलता बारो जब मुझे खाने माइनस दे दिए बुझाते हैं कि जो इटा बाइरे पुर्स है बट इडो कोम ना जो इटा शोरो शुरी दिख प्रकाश करते से ठीक है से आमी की बोलता बारो जो इटा होते but I mean to exact dig both of us in a gentleman who I'm going to make a bully connect a vector to say five I kept okay so it did me keep with us so it did me boost us with say zeta x okay do not took the game but I could go over us but I could put him on man as I'm going to make a bully who know after the initial man was a minus five tell it to me he was so that it was a strong car a guy did not talk minus pass it because the ball as I night again okay to genius to take an actual exact direction with a tenna ओके, बट होते हैं तुम्हें बोलता बारो जो इटा कून जगह पोर्टर सेरो को मुझे इतना बारे, ओके, क्लियर बे पट्टा, ठीक है से, तो हमने जितना बोलते सिला, जे चार लोम्बो बिखेप तार की हो बे, तार हो बे कॉस्थी टा, ओके, चार लोम्बो बिखेप तार कॉस्थी टा, सो अमर की जनी जे ए डॉट बी एर फॉर्मूला होते ह� सो बी कॉस्टिरा जो दिया मैं एक्स सेरेड आखी बाकी सेरेड की थक बे ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मान ताई तो तेरे ए टी होता है हमारे ए वेक्टर रूप और बी वेक्टर का लंबो बी क्या ख्याल रख बा माज़े माज़े किन तो ए एको में एक बार प्रश्न आज चिलो तो माके होता है दूसरी टा वेक्टर का मान दिया चिलो और बेबाट बुझते बस ही तो खून किन्तु ये शूत्र तो जाबे ना पर तुम्हें ये शूत्र ऐप्लाई करते बार बना ओके 
এরকম কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু প্রশ্ন দেয় জাস্ট একটু বেসিকটা ক্লিয়ার রাখতে হয় তাহলে এ ডট বি এর মান আমরা কত জানি এ ডট বি এর মান জানি হচ্ছে -4 আর এ এর মান জানি হচ্ছে 3 প্রশ্নটা কি বললা তুমি ভাই প্রশ্নটা বলছি হচ্ছে মানে প্রশ্নটা ছিল যে তোমার এ ভেক্টরের মান দেয়া ছিল মানে অন্য একটা প্রশ্ন এটা না ধরো এটাই দেয়া আছে सपोज এরকম যে এ ভেক্টরের মান দেয়া আছে 3 বি ভেক্টরের মান দেয়া আছে 7 এবং এই দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ ধরো তোমাকে আমি দিয়ে দিলাম 60 ডিগ্রি এখন আমি তোমাকে বললাম যে এ ভেক্টর বরাবর বি ভেক্টরের অভিক্ষেপ নির্ণয় করো তাহলে তুমি কি এই সূত্রে ফলাইলে হবে এ ডট বি বাই এ ভেক্টরের মান আচ্ছা হ্যাঁ তাও হবে তো আরো ভালো হয় কি বি কস থিটা দিয়ে করলে ওকে হ্যাঁ তাও তো হয় এ ডট বি এ বি কস থিটা হবে এ কাটা যাবে হ্যাঁ তাও হয় মানে একই কথা আছে আর কি ঘুরেফেরা ঠিক আছে সো দুইটাই মনে রাখতে পারো আচ্ছা তাহলে কি আছে মাইনাস ফোর বাই তিন তাহলে এটাই কি আমার অভিক্ষেপ ব্যাপারটা বুঝতে পারছি এতটুকু সম্পর্কে আর কোনো জিজ্ঞাসা আছে কিনা অভিক্ষেপ বের করা এটা আমরা করছি অনেকবার দেন আসি হচ্ছে উপাংশ দেন আমাকে বলছে এ ভেক্টর এগুলো হচ্ছে সাইড নোট সরি ওকে সো এ ভেক্টর বরাবর সরি বি ভেক্টরের উপাংশ বের করতে হবে আচ্ছা সো এখানেও সেইমভাবে উপাংশ কি ছিল উপাংশের পরিচিতি আমি কি বলছিলাম বা উপাংশের সংজ্ঞা কি বলছিলাম মনে আছে যার উপাংশ তার কি হবে তার কি হবে হচ্ছে কস থিটা ওকে আর যার বরাবরে আছে তার একক ভেক্টর দিয়ে আমাকে গুণ করতে হবে কার বরাবরে আছে এ ভেক্টরের বরাবরে তাহলে যার বরাবরে আছে তার দিকের একক ভেক্টর মানে এ ক্যাপ দিয়ে গুণ দিতে হবে আর যার উপাংশ তার কস থিটা ব্যাপারটা বুঝছি কি না ক্লিয়ার সবাই ঠিক আছে ক্লিয়ার আশা করি তো সেইমভাবে আমার বি কস্তিটা কি হবে এ ডট বি ডিভাইডেড বাই এ ভেক্টরের মান ইন্টু এ ক্যাপ এটার মান আসছিল হচ্ছে মাইনাস ফোর বাই থ্রি ইন্টু এ ক্যাপ ওকে এতটুকু নিয়ে কারো কোনো জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন আছে কি না একটু বলো ওকে সো আমাকে বলছে অভিক্ষেপ আর উপাংশের যে সাংখ্যিক মান সেটা সমান দেখাইতে হবে সো তুমি অভিক্ষেপ বের করবা উপাংশ বের করবা এখন হচ্ছে তুমি এগুলোর সাংখ্যিক মান বের করবা সাংখ্যিক মান বলতে বোঝায় হচ্ছে মোরুলাস মান ঠিক আছে সাংখ্যিক মান বলতে কি বোঝায় মোরুলাস মান তাহলে আমরা লিখি অভিক্ষেপের সাংখ্যিক মান সেটা কি হবে মোরুলাস অফ ফোর বাই থ্রি সেটা কত হবে ফোর বাই থ্রি মুরুলাস থাকার কারণে কি মাইনাসটা চলে যাবে বা উঠে যাবে আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে উপাংশের সাংখ্যিক মান বের করব দেন হচ্ছে উপাংশের সাংখ্যিক মান সেটা কি হবে মুরুলাস অফ মাইনাস ফোর বাই থ্রি ইন্টু এ ভেক্টর বা এ ক্যাপ ভেক্টর এখন এটা জিনিস মানে চিন্তা করো মাইনাস ফোর বাই থ্রি এর সাংখ্যিক মান ফোর বাই থ্রি আর এ হচ্ছে একটা একক ভেক্টর একক ভেক্টরের সাংখ্যিক মান কত হুম যেহেতু মোরুলাস করছি যেহেতু মোরুলাস করছি সো আমার কিন্তু ডিরেকশনটা কোনো ম্যাটার করতেছে না জাস্ট ভ্যালু ম্যাটার করতেছে ইন্টু ওয়ান মানে সেটা কি হয়ে যাবে জাস্ট ফোর বাই থ্রি কি বুঝতে পারছি তাহলে ওরও সাংখ্যিক মান ফোর বাই থ্রি উপাংশেরও সাংখ্যিক মান ফোর বাই থ্রি তাহলে আমার যেটা প্রমাণ চাইছে সেটা কিন্তু হয়ে গেছে ভাই সাংখ্যিক মানটা কি সাংখ্যিক মান মানে হচ্ছে যে বলতে পারো হচ্ছে কোনো চিহ্ন ছাড়া চিহ্ন ছাড়া জাস্ট ভ্যালুটা ওকে মেনলি আসলে সাংখ্যিক মান বলতে যেটা বুঝায় বা মোডলাস মান বলতে যেটা বুঝায় খেয়াল করো আমরা যদি একটা সংখ্যা রেখা আঁকি ঠিক আছে ধরো এটা আমার জিরো ভেক্টর মানে মূল বিন্দু এইদিকে প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি ঠিক আছে তো এই যে মূল বিন্দু বা জিরো বিন্দু সেই মূল বিন্দু থেকে যে কোনো একটা পয়েন্টের ডিস্টেন্স সেটাই আমরা বলি হচ্ছে 
সাংখ্যিক মান বা হচ্ছে মডুলাস ব্যাপারটা বুঝতে পারছি যেমন খেয়াল করো যদি আমি প্লাস টু এর কথা বলি জিরো থেকে প্লাস টু এর ডিস্টেন্স কত দুই একক আচ্ছা মানে ডিস্টেন্সের তো কোনো ইয়ে হয় না চিহ্ন হয় না দুই একক আবার যদি আমি মাইনাস টু এর কথা বলি সেটাও কত দুই একক ব্যাপারটা বুঝতে পারছি এটাই হচ্ছে তোমার সাংখ্যিক মান বা মডুলাস বা পরম মান যেটাই বলতে চাও না কেন ক্লিয়ার ব্যাপারটা মানে হচ্ছে কোনো ইয়া राशि थके जिज्ञासानी ঠিক আছে তাও যদি পরবর্তীতে কোনো সমস্যা হয় আমাকে কিন্তু বইল ওকে সো আমরা হচ্ছে একটু টু পয়েন্ট টুতে চলে যাই ওকে তো টু পয়েন্ট টুতে যাই হ্যাঁ হ্যাঁ টু পয়েন্ট টুতে দেখাবো ওকে সো তোমাদের হচ্ছে আমি বুঝলাম না রিসেন্ট বইতে একটা চেঞ্জ করছে যেটা আমি কত দিন খেয়াল করছি সরি ক্যামেরা চলে গেছে निर्णय करो जाटर इज इक्ल टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप एवं भेक्टर इज इक्ल टू टू आई कैप माइनस टू के कैप सरि माइनस टू जे कैप प्लस के कैप अच्छा कि बोलसे हमें एक एकक वेक्टर निर्णय करते हैं जो ए वेक्टर इज इक्ल टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप बी वेक्टर इज इक्ल टू टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप एर समतल ऊपर अवश्य एर समतल ऊपर लम्ब एर সমতলের উপর লম্ব ঠিক আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে সমতলের উপর লম্ব একক ভেক্টর বের করতে বলে আমাদেরকে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এ ভেক্টর আর বি ভেক্টরের মধ্যে ক্রস গুণন করি এবং এই ক্রস গুণনের মান দিয়ে ভাগ করে দিই তাই তো এই কাজই করি না এবং ফিজিক্সও এরকম করছি রাইট কি করছি কি না হ্যাঁ তো কিন্তু ম্যাথের ক্ষেত্রে এখানে একটা ডিফারেন্স আছে যদিও তোমাদের রিসেন্ট বইগুলোতে মানে সলভের মানে সলভ বলতে পারো বা দেখবা যে প্রশ্নের শেষেই এখানে অ্যান্সারগুলো লেখা আছে কর্নার কোনায় বা কর্নারে তো এখানে অ্যান্সার আমি যেটা দেখলাম যে এই জিনিসটা আনে নাই সেটা হচ্ছে প্লাস মাইনাস আনা প্লাস মাইনাস আনার ব্যাখ্যাটা আমি একটু বলি তোমাদেরকে দেখো এখানে ধরো এটা আমার এ ভেক্টর সাপোজ আর এটা হচ্ছে কি বি ভেক্টর ধরো এটা হচ্ছে আমার এই যে আমার খাতার তলটা আছে না এই খাতার তলের উপরে আছে তাহলে ওদের লম্ব দিকের যদি কোনো ভেক্টর হয় সেটা কি হইতে পারে উপরের দিকে হইতে পারে তাই তো লম্ব দিকের ভেক্টরটা এই যে আমার কলম বরাবর উপরের দিকে হইতে পারে একই রকমভাবে নিচের দিকে হইতে পারে না মানে এই তলের সাথে লম্ব কি উপরের দিকেও যেমন আছে সেইভাবে কি নিচেও আসে না কি ব্যাপারটা বুঝছি জি ভাই আসে আসে ওকে সো দেখো যদি আমি লম্ব দিকে উপরের দিকে চিন্তা করি সি ভেক্টর আর নিচের দিকে চিন্তা করি ডি ভেক্টর তাহলে সি ভেক্টরটা কি হয় ए क्रस बी डि भेक्टर हम क्रस ए तेजे एट ए क्रस बी ऊपर दिखे बी क्रस ए नीचे दिखे माइक तो अच्छा तेल हमारे कि जानी दुईटा भेक्टर तरा परस्पर की अपोजिट दिखे आ ঠিক আছে এবং মানে ভ্যালু ট্যালু সবই সমান জাস্ট ডিরেকশনটা অপোজিট তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি যদি তোমাকে বলি এ ভেক্টর আর বি ভেক্টরের লম্ব দিকের ভেক্টর বের করতে 
আমি কিন্তু এখনো ক্লিয়ার করি না যে উপরের দিকে বের করব নাকি নিচের দিকে বের করব তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি আমার দুইটাকে গণ্য করতে হবে সি কেও গণ্য করতে হবে আবার ডি ভেক্টর কেও গণ্য করতে হবে তাহলে অতএব আমি কি বলতে পারি আমি বলতে পারি হচ্ছে লম্ব দিকের ভেক্টরটা কি হবে লম্ব দিকের ভেক্টর হবে হচ্ছে প্লাস মাইনাস এ ক্রস বি বলতে পারি প্লাস এ ক্রস বি হচ্ছে সি ভেক্টর মাইনাস এ ক্রস বি বা বি ক্রস এ হচ্ছে ডি ভেক্টর কি ক্লিয়ার ব্যাপারটা আমি কিন্তু কি বলে নাই ক্লিয়ার করে নাই কাহিনীটা ব্যাপারটা বুঝছি এই জন্য আমাকে কিন্তু দুইটাই নিতে হয় কি সবাই বুঝছি কি না कारण हम फिजिक्स ग्रहण करना मैथर टीचार ग्रहण करत क्योंकि रिसेंट बोते देख लो सल्वे प्लस माइनस তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা যে কাজটা করবা প্লাস মাইনাস তখনই দিবা যদি ক্লাসের স্যার বলে নিবে না কেন আচ্ছা দিবে না বলতে হচ্ছে মানে জিনিসটা মানে গণ্য করে না আর কি দেখা যায় ফিজিক্সের টিচাররা এগুলো এটা নিয়ে মাথা ঘামায় না এটা নিয়ে সাধারণত হচ্ছে ম্যাথের যারা স্টুডেন্ট আছে বা ম্যাথের যারা টিচার তারাই মাথা ঘামাইতো কিন্তু নতুন বইয়ে তো ওইটা উঠায় ফেলছে সো যেহেতু উঠায় ফেলছে তো কিন্তু মেইন কথা হচ্ছে আসলে প্লাস মাইনাস দেওয়াটা উচিত এটা হচ্ছে প্রথম কথা যে প্লাস মাইনাস দেওয়াটা উচিত তুমি নিজেই বুঝতেছো যেহেতু তো লম্ব দিক বলছো আমি কিন্তু এক্সাক্ট করে বলে নাই উপরের দিক নাকি নিচের দিক সো উপরের দিকও হয়ে নিতে হবে নিচের দিকও নিতে হবে সো প্লাস মাইনাস দেওয়াটা উচিত কিন্তু কথা হচ্ছে টিচাররা গণ্য করে না মাঝে মাঝে বা এটাকে অতিরিক্ত একটা জিনিস হিসেবে চিন্তা করে ঠিক আছে সো এটাই জন্য আমি বলবো একটু দেখবা ক্লাসের স্যাররা কি বলে প্লাস মাইনাস দিতে বলতেছে নাকি বলতেছে না যদি বলে যে প্লাস মাইনাস দিতে হবে তাইলে দিও আর নাইলে দিও না ওকে ব্যাপারটা বুঝাইতে পারছি সবাইকে ঠিক আছে আচ্ছা আশা করি বুঝাইতে পারছি আমরা তাহলে এখন আমরা হচ্ছে এই ক্রস গুণনটাকে বের করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো হচ্ছে আচ্ছা আগে কিভাবে অ্যান্সার করবো সেটা বলি আগে হচ্ছে কি করবা ক্রস গুণনটা করবা ক্রস গুণন আমরা জানি আই ক্যাপ জে ক্যাপ কে ক্যাপ ওয়ান প্লাস টু প্লাস টু টু মাইনাস টু ওয়ান আচ্ছা সো একটু তাড়াতাড়ি আমরা বের করে ফেলি দুই ওকে দুই দুই প্লাস চার মাইনাস জে ক্যাপ ইন্টু এক ও ক্যাক মাইনাস দুই দুগুণে চার প্লাস কে ক্যাপ ইন্টু মাইনাস টু মাইনাস ফোর সো এটা আসা হচ্ছে প্লাস সিক্স আই ক্যাপ প্লাস থ্রি জে ক্যাপ মাইনাস সিক্স কে ক্যাপ ওকে তাহলে এখান থেকে আমরা এ ক্রস বি পাইছি দেন তুমি এ ক্রস বি এর মান বের করো এগুলো আশা করি আমরা সবাই পারি সো একটু ধ্রুতই যাচ্ছি আমরা তাহলে সিক্স স্কোয়ার হচ্ছে ছত্রিশ প্লাস তিন স্কোয়ার নয় প্লাস ছত্রিশ এটা কত আসে একটু বলো তো রুট থার্টি সিক্স প্লাস রুট থার্টি সিক্স মানে আসে ষাট বাষট্টি একাশি হ্যাঁ নয় আসে হুম তাহলে এ ক্রস বি এর মান আসে হচ্ছে নয় ওকে এই পর্যন্ত তোলা হইলে বলো আমাকে তোলা হয়েছে সবার বা কারো কি তোলা হয় না এরকম কেউ আসো আচ্ছা ঠিক আছে তো আমরা মান বের করলাম এখন কি লম্ব দিকের একক ভেক্টর তাহলে দেখো যে এ ও বি বা এ ভেক্টর ও বি ভেক্টর এ ভেক্টর ও বি ভেক্টর যে সমতলে রয়েছে তার লম্ব দিকে একক ভেক্টর ম্যাক্সিমাম কেসে এটাকে আমরা ইটা ক্যাপ দিয়ে প্রকাশ করি 
সেটা হবে হচ্ছে প্লাস মাইনাস সামনে একটা প্লাস মাইনাস দিয়ে দিবা এ ভেক্টর ক্রস বি ভেক্টর সরি এ ভেক্টর ক্রস বি ভেক্টর ডিভাইডেড বাই এ ক্রস বি এর মান তাহলে এ ক্রস বিটা আমরা পাইছি হচ্ছে সিক্স আই ক্যাপ প্লাস থ্রি জে ক্যাপ মাইনাস সিক্স কে ক্যাপ সিক্স আই ক্যাপ প্লাস থ্রি জে ক্যাপ মাইনাস সিক্স কে ক্যাপ ডিভাইডেড বাই মাই মান হচ্ছে নাইন ওকে সো এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি প্লাস মাইনাস এটাকে বলা যায় টু বাই থ্রি আই ক্যাপ প্লাস ওয়ান বাই থ্রি জে ক্যাপ মাইনাস টু বাই থ্রি কে ক্যাপ ওকে তো এখন এই পর্যন্ত তোমার হচ্ছে এটার অ্যান্সার ঠিক আছে মানে আমরা যে প্রশ্নটা করছি তো এও একটা প্রশ্ন করলো কি যে নাম উৎসব একটা প্রশ্ন করছে যে হচ্ছে এটার মানটা কীভাবে বের করো মাঝে মাঝে তোমাকে বলতে পারে যে একক ভেক্টরের মান নিয়ে কথা বলো বা মান নিয়ে আলোচনা করো ঠিক আছে তো আমরা কী জানি একক ভেক্টরের মান কত হয় এক হয় তো তোমাকে যদি মানটা বের করতে হয় তাহলে কী করবো যেভাবে চিন্তা করবা যে এটা কী হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার এক্স আই ক্যাপ প্লাস ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস জেড কে ক্যাপ তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই একক ভেক্টরের মান কী হবে ইকোয়াস টু রুট ওভার টু বাই থ্রি তার হোল স্কোয়ার প্লাস হোক মাইনাস হোক স্কোয়ার করলে সেটা প্লাস হয়ে যাবে ওয়ান বাই থ্রি তার হোল স্কোয়ার প্লাস টু বাই থ্রি তার হোল স্কোয়ার তাহলে রুট ওভার এটা সে দুই দুগুণে চার ডিভাইডেড বাই নাইন এক ওকে এক ডিভাইডেড বাই নাইন দুই দুগুণে চার ডিভাইডেড বাই নাইন দেন লস হো করলে হবে নয় আর উপরে চার এক চার যোগ করলে আসে নয় রুট ওভার নাইন বাই নাইন মানে ওয়ান আর রুট ওয়ান মানে কত ওয়ান মান হচ্ছে কত তাইলে ওয়ান একক বুঝতে পারছি কি না উৎস বুঝছি ঠিক আছে তো এইভাবে জাস্ট হচ্ছে আলাদাভাবে তোমাকে মান বের করে দিতে হবে হুম কি বলতেছিলা না না মানে তোমার কেন আই কেপ জে কেপ কে কেপ থাকবে মান তো মানে মান ওকে আর হ্যাঁ আর হ্যাঁ অবভিয়াসলি যদি তোমার ম্যাথ ঠিক থাকে তাহলে এটা অবশ্যই এক একক আসবে যদি এক একক না আসে তাহলে ম্যাথে ভুল আসে এটা সবসময়ই আসবে ওকে তো মাঝে মাঝে কিন্তু এটা বলে এটা একবার আসছিল একটা ভর্তি পরীক্ষায় যে হচ্ছে এই যে এরকম এ ও বি যে সমতলা অবস্থিত তার লম্ব দিকে একক ভেক্টরের মান নির্ণয় করো ওকে তো তোমাকে কিন্তু আসলে ক্যালকুলেশন করা লাগবেই না কেন কারণ একক ভেক্টরের মান কি হয় এক একক হয় জানা কথা ঠিক আছে যত বড়ই ভেক্টর হোক না কেন যত ছোট ভেক্টরই হোক না কেন একক ভেক্টরের মান অলওয়েজ এক একক হবে ঠিক আছে কারো কোনো জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন নাই তাইলে আর আচ্ছা তাইলে তোমাদের হচ্ছে আমি একটা নামাজের ব্রেক দিই 